இன்றைய கல்வி உலகம் புரட்சிகரமானது இந்த புதிய கல்வி உலகத்தில் என் மாணவ கண்மணிகள் பல விஷயங்களை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக இந்த கல்வி உலகத்தில் புரட்சி செய்வதற்கு ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒவ்வொரு மாணவியும் மூன்று மொழிகளை அவசியம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதிலே முதலாவதாக தாய்மொழி தன் தாயினுடைய மொழியை கற்றுக்கொள்ளாதவன் பிற மொழியை கற்றுக்கொண்டாலும் தெளிவாக பேச முடியாது எழுத முடியாது உரையாற்ற முடியாது அதனால் தாய்மொழியை எவன் ஒருவன் தெளிவாக கற்றுக்கொள்கிறானோ அவன்தான் மற்ற மொழிகளை ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் முதலில் தாய்மொழியை தெளிவாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மாணவனுக்கு இந்த கல்வி புரட்சி செய்வதற்கு மூன்று மொழிகள் அவசியம் முதலாவது தாய்மொழி இட்ஸ் அவர் மதர் டங் ரெண்டாவதாக வாழ்க்கை மொழி லைஃப் டங் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் இரண்டாவது மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைய உலகத்தில் எது வாழ்க்கை மொழி சந்தேகம் வேண்டாம் அது ஆங்கிலம்தான் இங்கிலீஷ் இஸ் அவர் லைஃப் டங் அந்த மொழியை கற்றுக்கொண்டால் உலகத்தின் எல்லா திசைகளிலும் நாம் பயணிக்க முடியும் என்ன காரணம் இந்த உலகத்தினுடைய பாதிக்கு மேற்பட்ட பகுதிகளை ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்ட பொழுது அவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு செல்லவில்லை ஒரே ஒரு பொக்கிசத்தை மட்டும் நமக்கு விட்டு சென்றார்கள் அந்த பொக்கிசம்தான் ஆங்கில மொழி இட் இஸ் த லிங் லாங்குவேஜ் இன் த வேர்ல்டு உலகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆங்கில மொழி மிக அவசியம் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கிலீஷ் இஸ் அஃப் அ லைஃப் டைம் ஆங்கிலத்தை சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது மொழி என்ன யாராவது கேட்டால் மூன்றாவது மொழி இந்தி என்பார்கள் அல்ல இந்தி படித்தவர்களெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலைக்கு தேடுகிறார்கள் ஆனால் எந்த தமிழ் மொழி படித்தவனும் வடநாட்டிற்கு சென்று வேலை தேடுவதில்லை ஒருவன் இங்கே படிக்கிற பொழுது தாய்மொழியையும் ஆங்கில மொழியையும் தெளிவாக படித்துவிட்டால் உலகத்தின் எல்லா திசைகளிலும் அவன் வெற்றி நடை போட முடியும் மூன்றாவது மொழி கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் இன்றைக்கு அவசியம் அதனால் அதனை அவசியம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இட்ஸ் அ சப்போர்ட் டு அவர் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் த உள்ளி சப்போர்ட் டு அவர் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜஸ் சரி ஆங்கிலத்தை எப்படித்தான் கற்றுக்கொள்வது அதனுடைய ரகசியம் என்ன என்றெல்லாம் நான் பார்க்கிற பொழுது இந்த உலகத்தை ரெண்டு கூறாக பிரி ரெண்டு கூறாக பிரிக்கிற பொழுது ஆக்டிவ் வேர்ல்ட் அண்ட் பேசி வேர்ல்டு இதுதான் ஆங்கில மொழியிலே உள்ள ரகசியம் உலகத்தில் இருக்கிற மொழிகளிலே எல்லா இலக்கணமும் பொருந்திய மொழி எல்லா இலக்கணம் செழிவு பெற்ற மொழி தமிழ் மொழி அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது தமிழ் மொழியை தெளிவாக கற்றுக்கொண்டவன் பிற மொழியை மிக எளிதாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுதான் நிச்சயம் அதுதான் அவன் வாழ்க்கையினுடைய உத்தரவாதம் ஆங்கில மொழியை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்கிற பொழுது உலகத்தினுடைய எல்லா திசைகளிலும் ஊடுருவிய மொழி என்பது வரலாற்று உண்மை அதனால் அதனை தெளிவாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பல இடங்களில் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது ஒரு ஆங்கில மொழியை தெளிவாக எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் மேடையிலே உரையாட வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லது கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்களே அப்படி தன்னுடைய மனதில் உள்ள எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் ஆங்கில மொழியின் அடிப்படை இலக்கணங்களை தெரிந்தால்தான் அவனால் பேச முடியும் எழுத முடியும் ஆக எப்படி இதனை எளிதாக தெரிந்து கொள்வது என்பதற்காக ஒரு சில வரிகளில் நான் உங்களுக்கு இதை விளக்குகிறேன் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களை கொண்ட ஆங்கில மொழி இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் அல்ல தே ஆர் ஒன்லி த சிம்பிள்ஸ் ஏபிசிடி இசெட் வரை உள்ள அனைத்து இருபத்தாறு எழுத்துக்களும் ஒன்லி சிம்பிள்ஸ் அதனை மட்டும் வைத்து கொண்டு ஆங்கில மொழியை நாம் எளிதாக கற்றுக்கொள்ள முடியாது அதற்குள்ளே அடங்கியிருக்கிற 
ஆங்கில மொழி இருபத்தாறு எழுத்துக்களை சிம்பல்ஸை மட்டும் வைத்து கொண்டு நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது அதன் உள்ளே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு சவுண்ட்ஸ் நாற்பத்தி நான்கு சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த இப்போ எப்படி இருபத்தி நாலு எழுத்துக்களில் ஐந்து எழுத்து வாவல்ஸ் மித்த மீதம் இருபத்தோரு எழுத்துக்கள் கான்சனன்ஸ் என்று பிரிக்கிறோமே ஏஇ ஐஓயு மற்ற எழுத்துக்களான கான்சனன்ஸ் ஏஇ ஐஓயு வாவல்ஸ் என்று அதை போல நாற்பத்தி நாலு சவுண்ட்ஸ் இருக்குதே அதை இரண்டாக பிரிக்கிறோம் அந்த நாற்பத்தி நான்கில் இருபது சவுண்ட்ஸ் வாவல் சவுண்ட்ஸ் பவல்ஸ் சொல்லக்கூடாது வாவல்ஸ் தென்றல் காற்று எப்படி மலரை தொடுகிற பொழுது இதமாக இருக்குமோ அதை போல வாயில் உச்சரிக்கிற பொழுது அந்த வார்த்தையை வாவல்ஸ் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் மீதம் உள்ள இருபத்தி நாலு சவுண்ட்ஸ் கான்சோனன்ட் சவுண்ட்ஸ் இப்பொழுது எழுத்துக்களை இரண்டாக பிரித்தோம் ஆங்கிலத்தில் உள்ள இரகசியம் நாற்பத்தி நாலு சவுண்ட்ஸ் ரெண்டாக பிரித்தோம் வாவல்ஸ் அண்ட் கான்சோனன்ஸ் அடுத்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன வார்த்தைகள் எழுத்துக்களில் இருந்து பிறக்கிற வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் எண்ணற்ற வார்த்தைகள் இருக்கின்றன இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை கொண்ட தமிழ் மொழியில் எவ்வளவு வார்த்தைகளை செழிவு பெற்ற வார்த்தைகள் இல்லு சொல்ல போனால் உலகத்தில் எந்த மொழியிலும் இல்லாத வார்த்தைகள் எல்லாம் தமிழில் இருக்கின்றன இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழ் இலக்கணத்தில் இருக்கிற அந்த சிறிவு தமிழ் இலக்கணத்தில் இருக்கிற அந்த விளக்கம் வேற எந்த மொழியிலும் கிடையாது ஆங்கிலத்தில் கூட கிடையாது அவ்வளவு வலிமை வாய்ந்த செறிவு பெற்ற மொழி என்பதால் தான் செம்மொழி என்ற அந்தஸ்தை வழங்கியிருக்கிறது அது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் அந்த செம்மொழியை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ் மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது தமிழ் மொழியிலிருந்து எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் சங்க காலத்திலிருந்து இன்று வரை இருக்கிற கவிதைகள் கட்டுரைகள் தமிழை பற்றிய ஆய்வுகள் இவைகளை பற்றியெல்லாம் பிற மொழிகளுக்கு நாம் மொழிபெயர்ப்பு செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்கிற பொழுது நமக்கு எளிதாக கிடைக்கிற ஒரே மொழி ஆங்கில மொழி ஆக தமிழை ஆங்கிலத்திற்கு வி ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இலக்கியங்களை முழுவதுமே எல்லா இலக்கியங்களையும் இந்த மொழியிலிருந்து ஆங்கில மொழிக்கு நாம் மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஆங்கில மொழியில் இருக்கிற வார்த்தைகளை நாம் பிரித்து பார்க்க வேண்டும் உலகத்தில் எண்ணற்ற மொழிகள் இருந்தாலும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகளை எத்தனை கூறாக பிரிக்க முடியும் என்று நீங்கள் இரண்டாவதாக உணர வேண்டும் எழுத்துக்களை ரெண்டாக பிரித்தோம் அதில் உள்ளடங்கி இருக்கிற சவுண்ட்ஸ் நாற்பத்தி நாலு சவுண்ட்ஸ்களை ரெண்டாக பிரித்தோம் அதன் பிறகு வார்த்தைகள் ஆங்கில வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அது எந்த பிரிவில் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன ஆங்கிலத்தில் உள்ள வார்த்தைகளை எட்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் பி டிவைட் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் இன்று எயிட் பார்ட்ஸ் எயிட் குரூப்ஸ் என்னென்ன நவுன் ப்ரோனவுன் அப்ஜெக்டிவ் ஒரு குரூப் வேர்ப் அட்வர்ப் வெர்ப்னு சொல்லக்கூடாது வேர்ப் அட்வர்ப் இரண்டாவது குரூப் மூன்றாவது பிரிபுஷன் கன்ஜெக்ஷன் இன்ட்ரஜெக்ஷன் ஆக எட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிற பொழுது இந்த எட்டுக்குள் எது வர வேண்டும் என்று நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எழுத்துக்களை ரெண்டாக பிரித்தோம் அதில் இருக்கிற ஒலி சவுண்ட்ஸ் ரெண்டாக பிரித்தோம் வார்த்தைகளை எட்டாக பிரித்தோம் அதற்கு பிறகு வாக்கியங்கள் வாக்கியங்களை எப்படி பிரிப்பது தெரியும் டைரக்ட் இன்டேரக்ட் என்று நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அந்த டைரக்ட் இன்டேரக்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதில் என்னென்ன வருகிறது ஸ்டேட்மெண்ட் சாதாரண வாக்கியங்கள் இன்டராகேட்டிவ் கேள்வி வாக்கியங்கள் இம்பரேட்டிவ் கட்டளை வாக்கியங்கள் எக்ஸலமேட்ரி ஆச்சரிய வாக்கியங்கள் இவ்வளவுதான் இந்த நாலு வகை ஆக எழுத்துக்களை ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒளி அதில் இருக்கிற ஒளி இருக்கிறதை சவுண்ட்ஸ் ரெண்டாக பிரித்தோம் வார்த்தைகளை எட்டாக பிரித்தோம் வாக்கியங்களை நான்காக பிரித்திருக்கிறோம் இந்த அடிப்படையை நாம் தெரிந்து கொண்டால் அதற்கு பிறகுதான் உள்ளே செல்ல வேண்டும் நான் சொன்னேனே வார்த்தைகளை எட்டாக பிரிக்கலாம் என்று மனித உடலில் எத்தனையோ பாகங்கள் இருக்கின்றன அந்த எத்தனை பாகங்கள் இருந்தாலும் அவற்றில் முக்கியமானது எது என்று கேட்டால் ஹார்ட் இதயம் எப்படி மனித உடலில் அத்தனை உறுப்புகளில் அத்தனை பிரிவுகளில் இதயம் ஹார்ட் முக்கியமானதோ அதை போல ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு சென்டென்ஸில் எது முக்கியம் என்று கேட்டால் எப்படி உடலில் ஹார்ட் முக்கியமோ அதை போல verb is the heart of a sentence மறுபடியும் சொல்றேன் verb 
இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் எப்படி இதயம் இல்லாமல் ஹார்ட் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ முடியாதோ அதை போல வேர்ப் இல்லாமல் ஒரு சென்டென்ஸ் உயிர் வாழ முடியாது வேர்ப் என்பது எல்லா வாக்கியத்திலும் இருக்க வேண்டும் சுருக்கமாக சொன்னால் வேர்ப் இல்லையில் அது வாக்கியம் இல்லை வேர்ப் என்பது தமிழில் வினை சொல் என்போம் அந்த வேர்ப் இல்லாமல் வாக்கியமே அமைக்க முடியாது இந்த அடிப்படையை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு அடுத்த வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு எப்படி ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ள தொடங்க வேண்டும் என்பதை நான் தெளிவாக அடுத்த வகுப்பில் உங்களுக்கு தருகிறேன் என் மனமார்ந்த நன்றி